మరి ముంగ్ దాల్ హల్వాకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పేస్తాం నోట్ చేసుకోండి ఉడికించిన పెసరపప్పు పాలు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం కోవా ఖర్జూరం నెయ్యి కిస్మిస్ ఇలాచి పొడి బెల్లం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కూడా ఎలా చేస్తామో చూసి నేర్చుకోండి సో ఇప్పుడైతే నువ్వు నాకు ఒక బాండి తీసుకొచ్చేస్తే ఓకే నెయ్యి వేస్తున్నా స్వీట్ అనగానే నెయ్యి వేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా నెయ్యితో స్వీట్ కి ఏ తీపికైనా కూడా అదనపు రుచి అంటాం కదా ఆ రుచి అనేది వస్తుంది అండ్ అలాగే ప్రతి రోజు కూడా ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి తీసుకోవడం అనేది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది స్కిన్ కి హెయిర్ కి అలాగే హెల్త్ కి కూడా చాలా మంచిది చాలా మంది అనుకుంటారు నెయ్యి తింటే లావ్ అవుతాము అనుకుంటారు నెయ్యి తింటే అసలు ఫ్యాట్ అనేది ఉండదు అంటే లావ్ కార్ అంట గుడ్ ఫ్యాట్ అవును ఇది కాస్త కానీ నేను అలాగే అనుకునేదాన్ని అమెరిక కంప్లీట్ నెయ్యి లేదు చీజ్ బటర్ అన్ని ముట్టేదాన్ని కాదు కానీ ఎవ్రీడే ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి మూడిట్లో ఎవ్రీడే వన్ స్పూన్ కానీ అప్పటి నుండి ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది అంటే మేబీ ఇన్నో కూడా అన్నావు కదా చూసిన తర్వాత మేబీ అది కూడా రీజన్ అయి ఉండొచ్చు సో ఇది బాగా కరిగిన తర్వాత మిగతా వేసుకుందాం మెయిన్ గా ఇక్కడ మూంగ్ దాలతో చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ పెసరపప్పుని ముందుగానే ఉడికించేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం ఈ విధంగా కుక్కర్ లో ఒక మూడు విజల్ వచ్చే వరకు ఉడికి చేసుకుంటే ఇలా మెత్తగా అయిపోతుంది దీన్ని ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనకి ఈ హల్వా అనేది చాలా తొందరగా అయిపోతుంది హల్వా అంటే ఇప్పటి వరకు నీకు తెలిసిన హల్వాలు చెప్పు నాలుగు పేర్లు రవ కేసరి దాన్ని కూడా హల్వా అంటాం కదా గోధుమ రవ్వ చేస్తాము అండ్ అలాగే సన్న గోధుమ రవ్వతో చేస్తాము అండ్ పెసరపప్పుతో చేస్తాము అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెట్ హల్వా క్యారెట్ హల్వా గాజర్ హల్వా ఇంపార్టెంట్ కదా అందులో నువ్వు వాట్సాప్ లో పెడితే స్టేటస్ కి గాజర్ హల్వా అదే అరే క్యారెట్ అన్న గాజర్ అన్న ఒకటేగా నెక్స్ట్ అయితే కిస్మిస్ వేసేస్తున్నా కిస్మిస్ ని లైట్ గా ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ స్వీట్ ఐటమ్ అనేటప్పటికి మనం కిస్మిస్ కాజు అలానే బాదం ఇలాంటివి వేసుకుంటే అదనపు టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఉడికించుకున్న పెసరపప్పు కానీ పెసరపప్పులో కూడా ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా మంచిది పెసరపప్పుతో పప్పు చేసుకున్నా కూడా ఎప్పుడు రొటీన్ గా పప్పులు అవే కాకుండా కూరల్లో కూడా వాడుతుంటాం అలా కాకుండా అప్పుడప్పుడు స్వీట్స్ తినాలనిపించినప్పుడు కూడా పెసరపప్పుతో చేయొచ్చు నైవేద్యంలో కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా పెడుతూ ఉంటారు ప్రసాదంగా సో ఇప్పుడు నేతిలో మనం ఈ పెసరపప్పు ఉడికించింది వేస్తే ఈ ఈ నేతిలో వేగినప్పుడు మంచి టేస్ట్ ఆరోమా దానికి యాడ్ అవుతుంది కదా ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా పాలు వేసేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మనం ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి పెసరపప్పు మరి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు చాలా తొందరగానే అయిపోతుంది మనం ప్రయాణం పెట్టుకునేటప్పటికి కొంచెం స్వీట్ తింటే బాగుంటుంది అని అందరికీ ఉంటుంది కానీ చేసుకునేందుకు టైం ఉండదు లేకుంటే సర్దుకునేందుకు టైం పడుతుందా అని చెప్పేసి అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా తొందరగా అయిపోయేవి మనం ప్యాకింగ్ కి వీలుగా ఉండేటివి అందరూ తినే విధంగా అందరికి నచ్చే విధంగా తయారు చేసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడైతే నేను సగ్గు బియ్యం ఆల్రెడీ మనం నాలుగు రెండు గంటల ముందు మనం నాన పెట్టేసుకుంటే సగ్గు బియ్యం ఇది కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు నాన పెట్టిన సగ్గు బియ్యాన్ని ఒక కప్పు వేస్తున్నా ముచ్చ అలాగే వలె ఉన్నాయి కదా దాంతో పాటుగా కోవా చూసావా ఎంత చక్కనైన పదార్థాలని యాడ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిది త్వరగా మనకు ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా అందరూ కూడా హ్యాపీగా తింటారండి చాలా సంతోషపడతారు ఇలాంటి వెరైటీ వెరైటీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వంటకాలను పర్చేస్ చేస్తే ఆ కలర్ చూడు బాదం కలర్ లో బలే ఉంది కదా చాలా బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంటుంది కదా లహరికాయలు అంటే వంటలు చేసేటప్పుడు ఇంకా కొత్తగా ఏమైనా చేయాలి ఇంకా కొత్తగా ఇలా చేయాలి ఇంకా బెటర్ గా ఇంకా బాగుండాలంటే ఏమేమి యాడ్ చేయాలి వీటిలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సో చూడు మొత్తం కోవా కూడా ఇందులో కరిగిపోయింది ఇప్పుడైతే నేను ఇలాచి పొడి ఫైనల్ గా వేసుకుందాము ఖర్జూరం ఖర్జూరం ని లోపల గింజ తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకున్న ఖర్జూరాన్ని కూడా వేస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఇందులో పంచదార పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు మనం ప్రయాణం చేస్తాం తీర్థయాత్ర ప్రయాణంలో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి షుగర్ వేస్తే హెల్త్ కి మంచిది కాదు షుగర్ పేషెంట్లు ఆల్రెడీ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఖర్జూరం కానీ హనీ కానీ ఇలాంటి తేనె కానీ వేస్తే మనకి పంచదారతో పని లేకుండానే మంచి టేస్ట్ అనేది వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా తింటారు నువ్వు ఒకసారి కలిపేసుకో
దగ్గర వస్తుంది అనేటప్పటికి బెల్లం వేసుకుందాం ఎందుకంటే పాలలో బెల్లం వేస్తే విరిగిపోతుంది కాబట్టి లాస్ట్ లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలాగా ఇలాచి పొడి కూడా వేసేస్తున్నా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సగ్బియ్యం నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో ఉడికేందుకు ఎక్కువ టైం తీసుకోదు చాలా తొందరగానే ఉడికిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం పెసరపప్పు ఫ్లేవర్ అలానే సగ్గు బియ్యం చూడు ఎలా ఉందో రజ్మలైకి ఒక గ్రేవీ ఒక జ్యూస్ వస్తుంది చూడు అలా ఉంది రజ్మలై జ్యూస్ లాగా కలర్ కూడా చాలా బాగుంది ఏమి వేయకుండానే ఆ లుక్ చూడు ఎంత బాగుంది ఇంకా ఫైనల్గా బెల్లం కూడా వేస్తాం బెల్లంతో అదనపు టెక్స్చర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడైతే దగ్గర వచ్చేసింది కాబట్టి నేను బెల్లాన్ని కూడా వేసేస్తాను నీకు వస్తుందా కమ్మని ఇలాచి పొడి మామూలుగా కాదు అలా అరోమా వస్తుంటే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది అనిత అయిపోయింది కదా మరి నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు అంటూ వెయిట్ చేస్తున్నా నేనైతే వేసేసి నీకు ముందు ఎలా ఉందో చూపించేస్తా మరి ఇంత టేస్టీ టేస్టీ యమ్మీగా ఉండే మూంగ్ దాల్ హల్వా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి మూంగ్ దాల్ హల్వాకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన పెసరపప్పు పాలు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం కోవా ఖర్జూరం నెయ్యి కిస్మిస్ ఇలాచి పొడి బెల్లం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత కిస్మిస్ వేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు పాలు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం కోవా కట్ చేసుకున్న ఖర్జూరం ఇలాచి పొడి రుచికి సరిపడ బెల్లం వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మూంగ్ దాల్ హల్వా రెడీ